আমার প্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী দিলারা আমি এখন মঞ্চে তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী দিলারা মনে হচ্ছে যেন আমি সেই সেই ছবিগুলোতে আমি চলে গেছি খুব সুন্দর লাগছে আজকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কিন্তু আপনার চেয়ে সুন্দর না নিশ্চয়ই আপনি অনেক সুন্দর অনেক মিষ্টি একেবারে একেবারে তাহলে আমরা গল্প করি বসে হ্যাঁ দাসে চলুন আমরা আজকে আমাদের প্রিয় তারকা দিলারার সঙ্গে গল্প করব চলো চলুন আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী দিলারার সঙ্গে আপু শুরুতে বলেছিলাম যে গল্প শুনবো অনেক হ্যাঁ গল্পই করতে চিত্রে আসা আচ্ছা খুব ছোট্ট একটা রোল করেছিলাম আমি সুন্দরী ছবিতে ইলিয়াস কাঞ্চনের ভাবি বাবিতা আপা ছিলেন নায়িকা ইলিয়াস কাঞ্চন ভাই নায়ক ছিলেন ওই ছবিটাই আমার প্রথম ওই ছবিতে আমি প্রথম আসি আর কি আমার আমি অ্যাকচুয়ালি তখন নাচ করতাম নাচের একটা অনুষ্ঠানে জসিম উদ্দিনের কবি জসিম উদ্দিনের নকশি কাথার মাঠ অনুষ্ঠানটি হচ্ছিল নাচের অনুষ্ঠান তো ওখানে আমাকে দেখেছিলেন খুব নাম করা বিখ্যাত আমাদের দেশের উনি অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন রফিকুল বাড়ি চৌধুরী তো ওই রফিক ভাই আমাকে ওই অনুষ্ঠানে দেখে উনি আমাকে বললেন যে এই তোমার তো বেশ ভালোই ইয়ে হ্যাঁ চেহারা তো খারাপ না ভালোই তুমি ছবিতে করবে আমি তখন লাভ দিয়ে বললাম যে হ্যাঁ করব আচ্ছা তো এই উনি আমাকে আমজাদ হোসেনকে দেখালেন এবং ওই ছবিতেই আমি এটাই আমার প্রথম প্রথম অভিনয় করা হ্যাঁ প্রথম অভিনয় করা কেমন লেগেছিল যে তখন ববিতা এবং ইলিয়াস কাঞ্চন তখন তারা প্রতিষ্ঠিত ওটাই খুব একটা হ্যাঁ ওনারা প্রতিষ্ঠিত তবে ওইটাই খুব একটা ভয় পাইনি বিকজ আমি ছিলাম আমি মঞ্চের শিল্পী কিন্তু মঞ্চে ছিলাম তার আগে আমি মঞ্চে কাজ করতাম তো মঞ্চে করতে করতে একটা ইয়ে ছিল খুব ভয় পাইনি করেছিলাম আর কি মোটামুটি সাবলীলভাবেই করেছিলাম ওটাই খুব একটা সমস্যা হয়নি কিন্তু সমস্যা আমার পরে হয়েছিল আমি বলবো সেটা হ্যাঁ সমস্যাটা আমার হয়েছিল তার পরের ছবি কালো গোলাপ ছবিতে আচ্ছা আচ্ছা কালো গোলাপ ছবিতে আমার যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে আমি যেদিন প্রথম শুটিং করি কালো গোলাপ ছবিতে সেদিন আমার শিল্পী ছিলেন মানে আমি কো 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 আর্টিস্ট ছিলাম রাজ্জাক ভাই ববিতা আপা এটিএম শামসুজ্জামান সাহেব মাই গুডনেস আমি তো মনে করি এরা এক একজন এক একটা সাম্রাজ্য এক একজন এক একটা ইনস্টিটিউট মানে এক একজন এক একটা এফডিসি বিএফডিসি আমার কাছে তাই মনে হয় সত্যি সত্যি তো এদের সামনে আমি যখন পড়লাম রাজ্জাক ভাই মানে রাজ্জাক ভাইকে যে রাজ্জাক ভাই কবরি আপা সাবানা আপাদের দেখে দেখে ছবি দেখে দেখে বড় হয়েছে তো সেই রাজ্জাক ভাইয়ের সাথে অভিনয় করতে যাচ্ছি প্রথম কি শর্টটা ছিল প্রথম ছিল গান তার মধ্যে ডিরেক্টর আমাকে আরো বিপদে ফেলে দিলেন সেটা ছিল একটা গানের দৃশ্য এটা কোন গানটা ছিল ওই যে ভালোবাসা বিনা ওই ভালোবাসা বিনা বাঁচা যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা তো তারপরে রাজ্জাক ভাই আমাকে এবং ওই ছবির পরিচালক যিনি ছিলেন আকবর কবির পিন্টু ওনার কথা না বললেই নয় ওনারা আমাকে বললেন যে তুমি মনে করো তুমি এই উনি রাজ্জাক সাহেব না উনি এরকম একটা মানুষ এরকম এরকম দিসান্ডার এইভাবে বলার পরে আমার একটা মোটামুটি একটু নর্মালাইজড হলাম এবং কাজ করলাম আচ্ছা আপু এই এই গানটা আমরা দর্শক একটু দেখে দূর এর পরের কোন ছবি ছিল এর পরে ছিল আমার সদাগর আচ্ছা সেই সেই দিনে আমি বলবো বুশরাপা তখন হচ্ছে কি আমরা যখন মানে আমি যখন আসি বিশেষ করে আশির পরে বা বিরাশির দিক থেকেই শুরু হলো আপনার ফোক ফ্যান্টাসি পোশাকি ছবি যেটাকে আমরা বলি হ্যাঁ খুব জোয়ার খুব জোয়ার ছিল তো ওইটাই আমরা দেখলাম যে শুরু হয়ে গেল ফ্যান্টাসির যুগ ফোক তখন হচ্ছে কি আমি অঞ্জু অঞ্জু ঘোষ আমি অঞ্জু ঘোষ এবং আমাদের রোজিনা ম্যাডাম মানে পরপর এইগুলো ছবি শুরু হলো এবং আমরা শুরু করলাম আমি শুরু করলাম ফ্যান্টাসি ছবি সেটা হচ্ছে সদাগর সদাগরে হচ্ছে যে আমার আমাকে এফ কবির চৌধুরী তখন উনি খুব নেম ফেম দুটোই ছিল ওনার উনি খুব বড় একজন বড় মাপের পরিচালক ছিলেন তো উনি আমাকে বললেন যে এই ছবি করতে হবে তো তুমি তো সামাজিক ছবির শিল্পী কারণ সুন্দরী কালো গোলাপ 
কামাল আহমেদের ছবি হ্যাঁ এখান থেকে আমাকে ফ্যান্টাসি ছবিতে নেবে বলল যে তোমার কিন্তু একটু এই 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 গেট আপ চেঞ্জ করতে হবে আমি বললাম না সেটা তো আমাকে করতেই হবে চরিত্রের প্রয়োজনে যেটা হ্যাঁ কস্টিউম পড়তে হবে নাচতে হবে গাইতে হবে তা বললাম না ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই এই আমি এই ছবিতে আসলাম এই সদাগরের সময় পরপরই বোধহয় পদ্মাবতী করে পদ্মাবতী নিয়ে একটু শুনতে চাই পদ্মাবতীটা হচ্ছে পদ্মাবতীও একটা ওই সময়ের খুব পোশাকী ছবি হ্যাঁ পোশাকী ছবি এবং ডিরেক্টর উনি ছিলেন সুপার ডুপার দুটো ছবি সদাগর এবং পদ্মাবতী দুটোই মানে পোশাকী এবং খুব ওই সময় খুব ব্যবসা সফল ছবি আর তো পদ্মাবতীর ছবিতেও আমার ওই যথারীতি যেটা সেটা হচ্ছে নাচ গান হই চই মানে এই ধরনের আর কি ওই ছবিটাতে আপনার একটা দারুণ গান আছে এবং খুব সুপার হিট গান বলা যায় মন যদি মনের মতো সাথে সাথে খুঁজে পায় ভীষণ ভালো লাগে হ্যাঁ ভালোই লাগলো আসলে খুব সুন্দর অনেক বছর পরে দেখলাম আর কি আচ্ছা সাথে আমরাও দেখে নিলাম এবং দর্শকদেরও দেখালাম আর এরপরে কি ছবি ছিল তারপরে ছিল একটু এই ধরনের ছবি এই সব পোশাকি ছবি এই পোশাকি ছবি ছিল আপনি এসেছিলেন সামাজিক সামাজিক ছবি দিয়ে কিন্তু পরবর্তীতে ছিল কামাল আহমেদের ব্যথার দান ছিল ব্যথার দানের একটা মজার ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে ব্যথার দান ছবিতে কিন্তু আপনারা দেখেছেন আমার একটু এন্ট্রি ক্যারেক্টার হ্যাঁ হ্যাঁ একটু এন্ট্রি ক্যারেক্টার তো এটা না হ্যাঁ হ্যাঁ সাবানা আপা আলমগীর ভাই ট্রায়াঙ্গেল প্রেমের ছবি ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী হ্যাঁ ত্রিভুজ প্রেমের ইয়ে ছবিটাতে যখন আমি কাজ করলাম তখন আমি প্রথম দিকে বুঝতে পারিনি যে আমার একটু একটু এন্ট্রি ক্যারেক্টার এবং আমি স্বভাবত এন্ট্রি ক্যারেক্টার করতে চাইব না এটাই স্বাভাবিক আমি করলাম কি যখন একটু বুঝতে পারলাম আমি তখন আর শুটিংয়ে আসি না আমার ডেট দাও আমি আর শুটিংয়ে আসছি না আচ্ছা ফোন করে আমি আজকে শিক মানে আমি না তখন কামাল আহমেদের মতো ডিরেক্টরকে আমি বলতেও পারছি না যে আমি করবো না করবো না হ্যাঁ তারপরে এটা কামাল ভাই বোধ হয় একটু বুঝতে পারলেন কারণ আমাকে ফোন করছেন আমি বারবার বলি আমি শিখ আসতে পারবো না এই না সেই না নানান অজুহাতে আমি সময় ইয়ে করছিলাম যে না আমার কথা বলা দরকার তারপরে একদিন কামাল আহমেদ আমার বাড়িতে আসলেন আচ্ছা উনি আমাকে বললেন যে তোমার কি প্রবলেম বলো আমলাম কামাল ভাই আপনার এই ছবিতে আমার ক্যারেক্টারটা হচ্ছে আমি একদম আমাকে বলেই দিলাম এটা ভিলেনের ক্যারেক্টার আমি ভিলেনের ক্যারেক্টার করব না আমি কোনো এন্ট্রি রোল করবো না আচ্ছা আচ্ছা উনি বলল যে দেখো আমাকে উনি গল্পটা বোঝালেন যে দিস অ্যান্ড দ্যাট উনি আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বোঝালেন যে দেখো এটা করো না আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে আর তাছাড়া তোমার মোটেও এটা ভিলেন না তুমি করো তোমার ভালো লাগবে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিল হ্যাঁ চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল রোজিনা ম্যাডামের সাথে আমি অনেক ছবি করেছি অঞ্জু ঘোষাই আমি সেটা হ্যাঁ বলতে চেয়েছিলাম আর রোজিনা আপুর সাথে আপনার অনেক ছবি অনেক অনেক মানে না হলেও তো গোটা বিশেক হবে আরেকটা কথা আপনাকে আজকে মানে পেয়েছি বলে বলছি রোজিনা আপুর সাথে আপনার একটা চেহারার একটা কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য খুঁজে পায় অনেক সময় লং শটে মনে হয় যেন লং শটে হয়তো মনে হয় কিন্তু সত্যি রোজিনা ম্যাডাম অনেক অনেকে বলে থাকে দুই বোন বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে মানে অনেক আমাকে কিন্তু অনেকে জিজ্ঞেস করেছে যে আপনারা তো দুই বোন বন্ধুরা আপনারা কি বলেন তাতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এসছে যে হ্যাঁ আপনাদের একদম মানে এত সাদৃশ্য চেহারা যে আপনাদের দুই বোনের মতোই লাগে আপনি তো অনেকগুলো ছবি করেছেন चलचित्र अभिनेत्री दिलारा अभिनीत उल्लेख्य छवि लाल मेम सहेब सम्राट राजी नूरी हाईजेक तूफान मेल शिकल बौरानी तीन बहादुर कलो गोलाप पद्मावती চন্দ্রাবতী নাজমা লালু ভুলু আশা নিরাশা সাত ভাই চম্পা সদাগর কুদরত ওয়ারিস নাদিরা মার্শাল হিরো আদরের বোন পদ্মগোখ্র বাপব্যাটা চারশো বিশ এখনই সময় অগ্নিপুরুষ বনবাসে বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না মর্জিনা ব্যথার দান বন্ধু আমার সমর শাহি খানদান সতী কমলা অগ্নিকন্যা রাজার মেয়ে পারুল জীবনধারা জারকা সোনার নাও পবনের বৈঠা বাহরাম বাদশা মাইয়ার নাম ময়না অশতি প্রহরী মধুবালা মদন কুমার নকল শাহজাদা হুমকি সাজা আদর্শবান রশিয়া বন্ধু জুলুম আওলাদ বন্যা দরবারে খাজা রক্তের বন্দি স্বাক্ষর রাজবাহাদুর প্রতিঘাত সোনালী আকাশ বিজলি ক্ষতিপূরণ রাধাকৃষ্ণ সতীপুত্র আবদুল্লাহ মহুয়া সুন্দরী সেতারা 
প্রেমের দাবি সুন্দরী মোহনবাসী আলতাবানু রাস্তার রাজা আজাদ কালো হাত ও হারানো মনিক সহ আরও অনেক ছবি এই যে এত ছবির সংখ্যা শুনলাম তাতে মনে হলো যেন পোশাকের ছবিতে আপনি অনেক অভিনয় করেছেন অনেক বেশি সর্বাধিক হ্যাঁ হ্যাঁ পোশাকের ছবি সর্বাধিক এইসব পোশাকের ছবি তো অনেক মারপিট করতে হতো তাই না মারামারি দৃশ্য অভিনয় করেছেন অনেক অনেক কোনো ঘটনা আমার কিন্তু সত্যি কথা বলে আমার কিন্তু দুটো পাই ভাঙা বিশেষ করে তুফান মেল নামে একটা ছবি করেছিলাম আচ্ছা তো আমি আর রোজেনা ম্যাডাম ছিলাম তো ওই ছবিটা করতে যে ওটা ওই সিলেটে জয়ন্তপুর যেটা ইয়ে ওখানে আমার ইয়ে ছিল ঘোড়া চালানো ছিল ঘোড়ায় ঘোড়া চালিয়ে যাব তো একটা সময় ঘোড়াও বোধ হয় চলতে চলতে বিরক্ত হয়ে আমাকে ঘোড়া ফেলে দেয় আচ্ছা ঘোড়া চালাচ্ছি চালাচ্ছি তখন ওই যে ঘোড়ার ইয়ে থাকে না যে পাটা যে ঢুকে থাকে একটা